مولانا مفتی محمد رفیق صاحب حفظه اللہ ورگم امر اللہ ورگم پڑی کیئے پغرتی چیئے رکھیا اللہ وعافیتم دیرگائیسم کھوڑ دل برکتن توفیق نلگو مار آگٹے اللہ نمکن دل گئے جیو دم اترماتر نمڑ نل بڑی ویڈیو ہی کیمو آدھن انسلت اللہ وری پروگر نلگو میں نل تلیبان اور باغت نمڑا پورے درسن تدریس مائی بندہ پٹ گڑی ہندو آدھر یادر ویڈ چاہی ملیا مر باغت جیو گارن نے پرورتننگل والر سجیو مائی چاہی دو بندری کیندو نمڑا کیرلت لکشہ کلک ریوبا الحمدللہ مولانا ورگل اللہ سنگڑنا درد بندان انہا انجوان سنگڑنا جل کوڑی ویدرنا چاہیے پٹ گڑی ہندو سادارن نے تتدار میں اونڈ ایگنے وڑا برندہ سمبت اللہ وری یا پنکار اڈا باغت تنندہ برندہ دانند دیوسوں یتی مایا مسکین آیا اور سہودر نے سہائی کیا اور روپا کونڈ سہائی کیا ہے اندہ برندہ آلے گر نڑتنہ آور سیبن مان الحمدللہ یہ وری یہ سیبن تر وڑی بچی دیکھنے دا انشاءاللہ منا ورگر سمساری کے نمال اللہ ورگر سبد چکے الکنم میں حضرت مولانا رفیق صاحب سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنے جو کام الحمدللہ آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے انجمن درد مندان اس بارے میں ہم نے سنا ہے ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائے اس کام کو اور جاری اور ساری پورے عالم اسلام میں اس کو اللہ تعالیٰ سب کو اپنانے کا توفیق عطا فرمائے آپ ان کے سامنے انشاءاللہ اس بارے میں اپنے کلمات پیش رہے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يدعو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة من كان من قبل في الضلال المدين سلام الله العظيم بہمانیا صحوہ درنگا رہے اللہ سبحانہ وتعالی اور نبری انکرہ منڈ نمی آدر وائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے ان اندرہ بغاشت کرتے گنتل پڑتے گئے انڈائی انال ای ان اندرہ بغاشت مند برائی اندر ایدان انچل گاری انگل ماتران چاہی اندر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہید گانی چا Mudahkan karya yang lom, nama kita kerjakan sesuatu yang jayim boleh ani, yang anda rasa agak asam, aduh, syariah ini nama kita kerja sama ke berai itu yang anda tu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam darah alam perwatahan yang anda nanti, aduh, satu yang perdana perta perwatahan yang lom, perisudha Quran yang Allah perijaya pada tu no, orang yang teru alaihi maya tuhi, Allah yang wajan yang lom, odi odi kelpi kel. Adanya nahlil mana yang order, order kelipik kan? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada perdana yang jodih ya. Logam itu pun perendah orang kena maktabagal, bade bade syaragal, ceria madrasagal. Ia mahatta ya kerjabi mana nurubahi kena tu? Anak-anak le Quran, pendidikan, pendidikan ini juga itu. Adanya para yang le mandak kaya, syariah kaya, aduh sajib mak kaya ini juga itu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada perdana yang jodih ya. Logam itu pun perendah orang kena maktabagal, bade bade syaragal, ceria madrasagal. Ia mahatta ya kerjabi mana دعوت تندے امامت ہے کاری مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کل کے برشد قرآن ہو دے کیل پی کے مائی رنو اور انہوں نے کیل کی چیئے مائی رنو نمسکارت روڑا کیل پی کے مائی رنو نمسکارت نے وڑیل کیل پی کے مائی رنو ادبور صحابہ کل انہوں نے تنگل کیل کے مائی رنو مسلم شریف نے روایت آنو غبی رضی اللہ تعالی عنہ نوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرلی Quran itu, adakah mereka yang orang ini ada nama orang ini ada mereka ni Quran orang ini itu Allahu yang ni orang ni ada perayaan itu barat ini kena ni ni dengan Quran ini kelakar. Kebaya orang ini Allahu ni jodoh itu yang ada perayaan Allahu barat ni adakah barat ni adakah yang kari ini ada ini senang sangat ini perayaan. Madinah ini orang mudah mana sahaba kalau yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Quran para ini ada ni ada yang orang ni rakyat ini ada ini. Abu itu ada yang ada mai Quran para ayat yang mari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marilah mai itu. Ini ke 
ഇന്നിന്ന സഹാപാത്രരുടെ വീടുകൾ അറിയാം അവരുടെ ഖുർആാൻ പാരായണം കാരണമായി ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷെ അവരുടെ വീടിന്റെ അരികിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഓതല് കേൾക്കും ആ ഓതല് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളുടെ വീടുകളാണ് ഈ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ തിലാവത്ത് റസൂൽഹി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം സജീവമാക്കി സുന്ദരമാക്കി റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കലാണ് ഇതേ ആയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നു എത്രു അലൈഹും മായാത്തിഹി റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഖുർആാന്റെ പാരായണം നടത്തുന്നു അലി മുഹമ്മദ് കിതാബ് അവൽ ഹിക്മ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതിന്റെ വിവരണമായ ഹദീഹും റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഖുർആൻ പാരായണം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഖുർആാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണെന്ന് ഇതിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇത് നല്ല നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പഠനത്തിന്റെ സജീവതയാണ് മദ്രസകളിലൂടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ സന്ദേശമാണ് ആ സന്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അടിസ്ഥാന വിഷയം ഖുർആാനും ഖുർആൻ ശരീഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദൌത്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മക്തബയിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് മക്തബയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഒരു ജോലിയുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് റസൂൽ അക്രം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദൌത്യം വൈ വിസക്കിയും ആത്മസംസ്കരണമാണ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഷിച്ച ചിന്തകളെയും വിചാരങ്ങളെയും സ്വഭാവങ്ങളെയും ദൂരീകരിച്ച് മനസ്സിനെ സൽഗുണം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവനും നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൌത്യമാണ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിനുവേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു സഹാബാക്കളെ ആ വഴിയിൽ അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിനും അതിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടിരുന്നാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എനിക്ക് നന്നാകണം എന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കണം എന്റെ ദുസ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കണം പടച്ചവൻ എനിക്ക് എന്ന ജീവിതത്തെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിത്തിയതിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും അവർ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി അന്തര റതിയുള്ളാഹു താരാന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്ത വരുന്നു റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹം നബിതങ്ങളോട് സ്നേഹം പരലോക ചിന്ത വീട്ടിൽ വരുന്ന ഭാര്യ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അതിലത്ര ഒരു ഒരു ഉന്മേഷം പ്രകാശം കാണുന്നില്ല ഉടനെ അദ്ദേഹം സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കപടനായി പോയ അവിടെ ഒരു വിശ്വാസം ഇവിടെ വേറൊരു വിശ്വാസം വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമല്ല അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നു ഹന്ദന മുനാഫിക്കായി പോയി ഞാൻ വളരെ മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് നന്നാകണം റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ലഭിതങ്ങൾ സഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു അവരെപ്പോഴും നന്നാകാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരുന്നു ഒരു സഹാബിയുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരുന്നു മോശമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം വ്യഭിചരിക്കണം ഉടനെ അദ്ദേഹം റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് തങ്ങളാകട്ടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ വളരെ തന്ത്രപരമായി ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നു അവരെ നേർവഴിയിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടത്തുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിധങ്ങൾ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ മോശമായ ചിന്ത മനസ്സിൽ വ്യഭിചാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തോട്ടിരുത്തി എന്നിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ മാതാവിനോട് ആരെങ്കിലും വ്യഭിചരിക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല താങ്കളുടെ ഭാര്യയോട് വ്യഭിചരിക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഒട്ടുമില്ല താങ്കളുടെ മകളോട് വ്യഭിചരിക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഒരു നിലയ്ക്കുമില്ല താങ്കളുടെ സഹോദരി കൊച്ചുമ്മ മാമി ഇവരെല്ലാം ഓരോരുത്തരും എണ്ണി എണ്ണി റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നിട്ട് തങ്ങൾ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ
താങ്കൾ താങ്കളുടെ അവസ്ഥയെന്ന് അവിടെ നിന്ന് വെച്ചു നോക്കി അതിനുശേഷം റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കരണയോട് അദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചിൽ തടങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു എനിക്ക് വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും വെറുപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും ഇല്ലാതായി തീർന്നു ഇതാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് തങ്ങൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ സഹാബാക്കൾ ആഗ്രഹമുള്ളവരായി തീർന്നു അവർ നിബിതങ്ങളുടെ മടിക്കെട്ടിലേക്ക് ഓടുമായിരുന്നു തങ്ങളവരെ സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഉന്നത സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തുകയുണ്ടായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്നും ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഈ വിഷയത്തിൽ ചിന്തയുണ്ട് എന്റെ കുറവ് ഇന്നിന്റെ കുറവ് എനിക്കുണ്ട് ആ കുറവ് എനിക്ക് പരിഹരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് എത്രമാത്രം ചിന്തയുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹു താല കുറവ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ധാരാളം മഹാന്മാരെ ലോകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കാലഘട്ടം വളരെ മോശമായി പോയി നല്ലവരെന്ന് പോലെ ആര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ധാരാളം നല്ലവരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല നമ്മുടെ ബലഹീനത അനുസരിച്ച് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ച് തേടി തേടി ആ മഹാന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു നീണ്ട യാത്ര ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് പോകുമായി ഇന്ന് നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് മൂന്ന് മഹാന്മാര് നമ്മളെ ഇടയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മഹത്വക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ മാഫിയത്വം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് പ്രവർത്തനമാക്കി ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മറ്റ് ജോലികളുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതുപോലെ വേറെ എത്രയോ മഹാന്മാരുണ്ട് ധാരാളം മഹാന്മാർ ലോകം മുഴുവനുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ നമ്മൾ എത്ര പേരെന്ന് കണ്ട അവർ അവര് പലരും നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇവർ എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മസംസ്കരണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം അതിന് മനസ്സിന്റെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ആ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുള്ള വിശ്വകരന്മാരെ വൈദ്യന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യൽ ഇത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് ഹബീബായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ല നിലയിൽ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി ഇതാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ലക്ഷ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നസീഹത്ത് ഗുണകാംക്ഷ എല്ലാവരും നന്നാകണം മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഗുണമുണ്ടാകണം എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് നാളെ പരലോകത്തിന്റെ ഗുണം പിടിക്കണം രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം സഹായങ്ങൾ വേണം അതിൽ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവൻ ആവശ്യക്കാരെയും സഹായിക്കണം ആ ശരിയാണ് ബന്ധമില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കുന്നത് വളരെ പ്രതിഫലമുള്ളതാണെങ്കിൽ ബന്ധമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് മുഴുവൻ ആളുകളെയും സഹായിക്കണമെന്ന ചിന്ത റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു വഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഹിയുടെ തുടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹബീഫിൽ വരുന്നുണ്ട് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകത്തിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഉണ്ടായി തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഹദീജ റബി അള്ളാഹു അന്ന ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ നബിതങ്ങളോട് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സത്യം താങ്കൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല താങ്കൾ കുടുംബമെന്ന് ചേർക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പത്തുക്സിബൽ മഹദൂമ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാറ് വിപത്തുകൾ വന്നാൽ പ്രളയം വന്നു വീട് തീപിടിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നയാളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ഖദീജ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ പറയുന്നത് പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് പാപങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് കിടന്നതായ സമൂഹത്തെ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസന്തങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ സേവിച്ചിരുന്നു അവര് സേവിക്കുന്ന ഇത്ര വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ആളുകളെ ദീനുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ പുണ്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വലിയ ലക്ഷ്യമായി കാണേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ തുരുത്തുകളിൽ കഴിയുകയാണ് ഞാൻ ഓതുന്നു ഓദിക്കുന്നു ഞാൻ ദിക്കർ ചെല്ലുന്നു ചെല്ലിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു വേറെ ഒന്നുമായി ബന്ധമില്ല ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൊണ്
ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന് എല്ലാവരെയും സേവിക്കൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെ എന്ന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെ പോലെ സേവിക്കൽ പടച്ചവന് വളരെ ഇഷ്ടകരമായ കാര്യമാണ് ബുഹാരി ഷരീഫ് നിരുപായി നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലേ കൂടെ കൂടെ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലന്റെ മരളി മഹാപാപം ചെയ്തിരുന്നൊരു സ്ത്രീ വെള്ളം കുടിച്ച് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് ചാകാറായ ഒരു പട്ടിയെ കാണുകയുണ്ടായി അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നു ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഈ വലിയ വിഷമത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ച അതേ വിഷമമാണ് ഇത് വിഷമിക്കുന്നത് അവരിറങ്ങി വെള്ളം കോലി അതിനെ കുടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കാരണേകം ഇളകി മറിഞ്ഞു പടച്ചവൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു അവർ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഉയർത്തുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആർക്കും സേവന സഹായങ്ങൾ നല്ല നീയത്തിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ മഹത്തരമായ കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം പരിശ്രമിക്കണം നമ്മൾ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം മാനസികമായി ഒരു വലിയ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് വേണം അതിനനുസരിച്ച് പടച്ചവൻ വഴികൾ തുറന്നു തരുന്നതാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഈ ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനം സ്വയം നടത്തുക മാത്രമല്ല തങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ആ പ്രേരണ ഇന്ന് വരെയും വലിയ പ്രകാശമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ആരെങ്കിലും അനാഥ അനാഥരെ സംരക്ഷിച്ചാൽ ഞാനും അവരും വളരെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കും പാവത്തിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നതമായ കൂലിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വചനങ്ങളുടെ പ്രകാശം ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആനിമീയങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടി നിങ്ങളോട് അതിന് വിവരം പറയാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെറിയ നിലയിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് പടച്ചോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹവും ആവേശവും നൽകുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള ആരിമീങ്ങൾ കൂടുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു നൽകിയ ജീവിതമാണ് പടച്ചവ് നൽകിയ കഴിവുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം വരികയുണ്ടായി ഈ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ സഹായം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് തിരിച്ച് ചിന്ത വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കണ്ടേ മേടിക്കുന്നവർ മാത്രമായാൽ മതിയോ കൊടുക്കുന്നവർ കൂടിയാകേണ്ടേ നമുക്കൊരു പൊതുധാരണയുണ്ട് ഈ കൊടുക്കുക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആളുകളുടെ കാര്യമാണ് കുറെ പൈസയും ശേഷിയും എല്ലാം വേണം ഈ ചിന്ത ഒന്ന് മാറുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഏതാനും ആരിമീയങ്ങൾ പരസ്പരം അഭിപ്രായപ്പെട്ട് നമുക്ക് വിധവകളെ സഹായിക്കുക ദിവസവും ഒരു ഒരു രൂപ നൽകിക്കൊണ്ട് വിധവകളെ സഹായിക്കുക എന്ന പരിപാടി ആരംഭിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ് ആ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് പത്ത് ഡബ്ബകൾ ആറ് ഡബ്ബകൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അതിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു രൂപ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വിധവയെ സഹായിക്കുക എന്ന് എന്നൊരു വാക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ദിവസവും അതിൽ ഒരു രൂപ ഇടുക മാത്രമാണ് കൂടെ ഒരു രൂപ ഇടുക ഒരു വിധവയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അലഹമില്ല അള്ളാഹുത്ത അതിന് വലിയ സ്വീകാര്യത നൽകുകയുണ്ടായി ബോംബെ മുതൽ കോക്കൺ വരെ കോക്കൺ മുതൽ ഏതാണ്ട് ഗോവ വരെയും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ ഡബ്ബകൾ അലഹമില്ല വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ധാരാളം സെന്ററുകളുണ്ട് എല്ലാം പാവപ്പെട്ട ആരിമീങ്ങളാണ് മേൽനോട്ടം നോക്കുന്നത് അതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം ഓരോ മാസവും പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ അതിലൂടെ പിരിവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിധവകൾ എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് പൈസ കിട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ട് വിധവകളുടെ കാര്യം ആര് നോക്കും അലഹമില്ല വളരെ ലളിതമായ നിലയിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല അവരുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന്റെ കാര്യം അവർക്ക് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സയുടെ കാര്യം ഇതെല്ലാം ഇതിൽ കൂടി സുഖമായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വളരെ ലളിതമായ പ്രേരണയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരു ദിവസം ഒരു രൂപ നൽകിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കും അലഹമില്ല അടുത്തൊരു സംഭവം നടക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പാപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഇടാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് രൂപ തരാൻ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപ ഒരു രൂപയിലും ഇടേണ്ടത് ഉടനെ പറയണേ ഇന്നലെ മറിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് മൂന്ന് രൂപ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ശീലിക്കുന്ന രീതിയിൽ നാട്ടിൽ മുഴുവനും ഒരു ശീലം വന്നിരിക്കുകയാണ് ആളുകളോട
ആ പൈസ കൂട്ടിയിട്ട് പാവത്തിങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ആഗ്രഹം വെച്ച് പരിശ്രമിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ സഹായമുണ്ടാകും പടച്ചവർ ഈ കാര്യം വളരെ നല്ല നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് നീക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളുകളുടെ സമ്പത്താണ് അലഹന്ദ്രൽ ഇപ്പോൾ കേരളം മുഴുവനും വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടി ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പരസ്പരം ആലോചനയുടെ രീതി വേണം സഹകരണ മനസ്ഥിതി വേണം വല്ലതും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹം വേണം ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെറിയ ആലോചന നടത്തി അലഹമില്ല ഫിത്തറ് സക്കാത്ത് അത് സ്വരൂപിച്ച് ആളുകൾക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമായി നൽകണം ഫിത്തറ് സക്കാത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് അതിനുവേണ്ടി ആൾക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് ശരിയായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒരു പരിശ്രമത്തിൽ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ചിപ്പുളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ബോംബെയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരും അവിടെ വലിയൊരു പ്രദേശമാണ് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഈ രീതിയിൽ ഫിത്തറ് സക്കാത്തിന്റെ അരി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയുണ്ടായി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോഗ്രാം അരി മേടിച്ചു ആ അരി അരിയാണ് അവിടെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മളത് ചിന്തിച്ചു പോകുക ഈ നാട്ടിൽ കുറെ വിധമകളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ ഫിത്തർ സക്കാത്തിന്റെ അരി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവർക്കെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു വർഷം മുഴുവനും ആ പാവത്തുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരമായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മാസം മാസം അവർക്ക് ചെറിയ സഹായം കിട്ടുന്നു അലഹമില്ല സുഖമായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹു തല വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ പരസ്പരം കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് സഹകരിച്ച് വല്ലതും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്ഥിതി വന്നാൽ സുഖമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല തീരുമാനം എടുക്കണം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടാകണം നമ്മൾ ഈ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കും വെറും ആരിമീങ്ങളുടെ ചെറിയ കൂട്ടായ്മയാണ് അതിലുകൂടി അള്ളാഹു വലിയ വർക്കത്ത് നൽകി അലഹമില്ല പിന്നീട് ഈ മഹാന്മാര് നമ്മൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള വലിയ മഹത്വക്കൾ മോല മുനീർ സാഹിബ് മോലാന അമാനുല്ലാ സാഹിബ് അഹമ്മദ് മഹാന്മാരെല്ലാം ഇതിനോട് വലിയ അനുകമ്പ കാണിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു ഇതിനെ വളരെയധികം വളർത്തി ഇന്ന് ഈ പ്രവർത്തനം വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അലഹമില്ല വളർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരികയാണ് ചെറുതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ധാരാളമായി സഹായിക്കുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിലയിൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുഴുവൻ സജ്ജീകരണത്തോടുകൂടി വാനുകൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഇരുപത് രൂപ മാത്രം മേടിച്ച് പരിപൂർണ്ണ ചികിത്സ നടത്തി കൊടുക്കും ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്കൂലി മറ്റൊക്കെ അതിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വിവിധ സേവനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത് ഈ കടൽ അടുത്ത് ഈ വലിയ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം വരികയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ആനിമീങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു അറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് അള്ളാഹു താര ആ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആഗ്രഹം ഇട്ടുകൊടുത്തു ധാരാളം സമ്പത്ത് അലഹമില്ല ലഭിച്ചു ഞങ്ങളിതിവിടെ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ ഇത് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇത് വലിയ പണക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുദ്ദ അവർക്ക് കൂലി നൽകുമാറാകട്ടെ വെറും സാധാരണക്കാരായ പാവത്തങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹുദ്ദിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് വലിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പരിശ്രമത്തിന് വലിയ മാനസികമായി സന്നദ്ധരാകണം ഭാവിയെ പറ്റി നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് വേണം അരസതയും അപകർഷതാബോധവും വിടണം നമ്മൾ റസൂർ ഹരീസലുസ്വരം പിൻഗാമികളാണ് നെവിതങ്ങൾ ചെയ്തു തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ പടച്ചവന് വല്ലാത്ത സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അറിയാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു തല കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അള്ളാഹു താര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവസാനമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അലഹമില്ല ധീരന്റെ ധാരാളം പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആ പരിശ്രമങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വെറും അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയും അവരിങ്ങനെയാണ് ഇവരിങ്ങനെയാണ് അവരങ്ങനെയാകേണ്ടത് ഇവരിങ്ങനെയാകേണ്ടത് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം ഒന്ന് ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന മഹാന്മാരെ പോലെ ആകാൻ പരിശ്രമിക്കണം രണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ
നമ്മൾ ഈ മാർഗത്തിൽ ഈ മഹാന്മാർക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് പേരെടുത്ത് പേരെടുത്ത് ദുവാ ചെയ്യണം മഹാനായ മുനീർ മോലാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്കയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു ഓരോ മഹാന്മാരെ ഓർക്കുമ്പോഴും അവരുടെ പേരെടുത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യും ഇത് തന്നെ വലിയൊരു സേവനമാണ് നമ്മളവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും വേണം ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു വമ്പിച്ച മാറ്റം വരുത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ സഹായമുണ്ടാകും നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമം നടത്തിയില്ലെങ്കിലോ മറ്റുള്ളവർ പരിശ്രമം നടത്തും അതിന്റേതായ കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റും മറ്റുള്ളവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു ആളുകൾ ദീനിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്താൽ ഇൻഷാല്ല ആളുകൾ ദീനിലെ കടുക്കും അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കും ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വഴിയാകും അല്ലാതെ അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരോട് പോയി നിങ്ങൾ കരുമയില്ല പറഞ്ഞ ആര് കരുമയില്ലാനാണ് മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ ദീനിന്റെ ശരിയായ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവരുടെ ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല തോഫീഖ് അൽഗുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു കൈയങ്കാലും വികലാംഗനായ തളർന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്ന് സാധാരണ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുകയാണ് മുത്താലിമിയങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹം യാചനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ പൈസ വേണ്ട അദ്ദേഹം അവിടെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കും വൈകുന്നേരം എഴുന്നേഴിഞ്ഞ് പോകും അവസാനം കുട്ടികൾ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ കളവൻ ഇവിടെ വന്ന് നോട്ടമാണ് ജോലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കുന്നുമില്ല പ്രിൻസിപ്പൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു രഹസ്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കടുപ്പത്തിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ രഹസ്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ശേഷിയില്ല ഇവിടെ വന്ന് കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് ഞാൻ തളർവാദം പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാനിതിന്റെ ഭിത്തിയിലും മറ്റും സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുകയാണ് അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പാപം പുറത്തു വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മഹാനഗറുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ദീനിന്റെ സേവനങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സമയം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ദീനിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ നല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും ഇന്നയാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നു അലഹമ്മദില്ല വളരെ നല്ല കാര്യം അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു അലഹമ്മദില്ല വളരെ നല്ല കാര്യം ഇവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു അലഹമ്മദില്ല വളരെ നല്ല കാര്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും അത് നമ്മളുടെ മഹഫുറത്തിന് അള്ളാഹു കാരണമാക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല തോഫി കൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മോലായിക്ക് പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് സന്തോഷം സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ ജസാക്കുമുള്ള